Benvenuti a questo incontro di Tribuna Politica in vista delle elezioni regionali del 25 maggio. Sono nostri ospiti i rappresentanti dei partiti uscenti in Consiglio regionale con i quali parleremo di, dei molti argomenti che hanno tenuto banco in questa tornata amministrativa che presumibilmente, sicuramente terranno banco anche nei prossimi anni. Berto Goffi che è dell'Udc, Unione di Centro, cerchiamo un po' di restare su questo tema forte che i cittadini sentono sulla loro pelle quotidianamente, la sanità, l'assistenza, cioè da una parte c'è l'esigenza di contenere il costo della sanità eh, perché prende l'80% circa del bilancio regionale e dall'altro di mantenere però i servizi, eh, almeno quelli che ci sono stati finora e possibilmente di migliorarli. Come facciamo? Sì, intanto sanità e lavoro sono ormai le due vere emergenze che vive il Piemonte ma vivono gran parte delle regioni italiane. Eh, L'emergenza sanità non dipende dalla professionalità di medici perché fortunatamente noi abbiamo medici e operatori in Piemonte che sono di altissima professionalità, ma quello che manca sono le risorse, risorse che andrebbero meglio distribuite. La Regione Piemonte in questi anni ha fatto un tentativo anche di evitare quelli che sono i tagli lineari, che tagliano efficienze e inefficienze, cercando di introdurre almeno un controllo preventivo e anche successivo che è quello di una commissione speciale di indagine per gli appalti a cui ho avuto l'onore di presiedere. In quell'occasione abbiamo scoperto tanti disservizi, tanti sprechi da appalti milionari che non, hanno, non sono mai stati utilizzati. Ecco, da lì bisogna iniziare, ma bisogna prima andare a verificare come vengono gestiti i soldi dalle ASL e poi andare a introdurre criteri di efficienza. Non sono in contrapposizione, cioè si può fare efficienza anche riducendo le spese. Invece si pensa che il taglio comporti necessariamente un'inefficienza. Altro tema altrettanto importante è quello del lavoro. Partiamo dalla considerazione che il lavoro lo danno le imprese e oggi le nostre imprese subiscono una tassazione che è esorbitante e che non è in linea con i paesi confinanti. Le nostre imprese vanno in Svizzera, vanno in Austria e trovano una tassazione che si aggira intorno al 20%. Noi siamo in un territorio con la tassazione al 70% e ovvio che dobbiamo partire di qui e la vera sfida delle regioni è anche questa. In Consiglio regionale l'Udc ha portato a casa un importante provvedimento che è la nuova, un nuovo ente di riscossione alternativo all'Equitalia, purtroppo la giunta cota non è stata in grado di attuarlo, ma questo è il vero obiettivo, cioè introdurre dei sistemi di tassazione o di riscossione che siano più adeguati al momento, che tengano conto della crisi, che non inducano gli imprenditori a chiudere, ma riescano a metterli per i tori nelle condizioni di poter pagare le tasse in modo morbido.